鲨鱼，鲨鱼，给我给吃了，有有多少？二十斤多，快。二斤左右哈，这啥都啥。那您叫啥名？哎哎，好嘞！哎呦妈哎！这跟大肥猪似的。小肥吃肉。我是四十三码的胶。多重？二十一斤多。二十一斤多是？对，三十二，二百三十二点八。二百三是？嗯。一炮我留着哈。大家好，我是唐光灿。今天呢，花二百三十块钱给菜场买了一个二十斤用的大螺蛳粉子。今天呢，我们来制作一条鱼，做十道菜，做的不好还请见谅。首先呢，把你的鱼鳞的方向跟上面粘的给刮刮，这样呢都方便我们后期操作了。很多人看到这个鱼之后呢，又不相信有二十一斤，确实是实打实的二十一斤还多，一点都不带看空的。那我们首先来讲鱼分割。在鱼尾巴上端七八厘米处，将鱼尾巴斩断下来，放一旁备用。再从鱼头位置的鱼鳍下方，将整个大鱼头分割下来，撂给旁边备用。这个鱼头里边有青鱼食，有没人要的。然后呢，我们从背部给它开刀，把这个鱼肉呢给它分割下来。这只是一半，另一半呢也是这样的干操作分割下来，也就是说分割成鱼肉是鱼肉，鱼骨头是鱼骨头。这条鱼的生长期在十年以上了，所以在分割的时候呢，骨头特别硬，都得砍。剩余下来的两片鱼肉，我们先把它这个鱼腩骨给去除下来，也就是肚皮上面的这块大骨头。这个拿下来呢，我们单独做第一道菜，一共是两块啊，全部给卸下来。这个鱼腩骨上面有一块好肉，也就是这个鱼翅，我们给它剪刀给它剪下来，放给这鱼尾巴一起蒸。剩余的我们用刀杆剁成小块，放给这盘子里边，加点葱姜料酒、盐，抓抓给腌腌，腌制呢大概十几分钟。另外起锅烧油，下入这个鱼块炸制。在操作这一步的时候，一定是注意别弄着火了。你看这个油快要冒出来的时候呢，赶快给这漏勺，给这个鱼呢给捞出来。这样呢，就可以解除冒油的危机。炸至金黄酥脆后捞出，另起一锅中加入青红辣椒、洋葱、蒜片、花椒、干辣椒，一定要重麻重辣，将它炒香之后，加入炸酥脆的鱼块，放点糖、鸡精、味精调味，再给点香菜。接下来呢，咱们给它炒拌均匀，即可以出锅。这是我们今天的第一道菜——干煸鱼排，就做好了。一共是两块鱼肉。我们呢拿一块出来，给它从中间呢一分为二，然后呢全部改造成瓦块形状，用这一块鱼肉呢给大家做两道特色瓦块鱼，都是不同的做法。第一种做法，拍面粉，小油锅炸至金黄色，然后捞出控油备用。锅里一下猪油、菜籽油，烧热以后下葱姜蒜、八角、花椒、干辣椒，给它炒香。加入大骨头汤，大火烧开之后。给这炸好的鱼块加进去，持续用大火炖十八分钟，下盐味精、鸡精调味，最后放香菜、青蒜、青红辣椒。这样我们的第二道菜白汤瓦块鱼就给大家制作完成了，既可以喝汤，又可以吃肉，特别好吃。第二道瓦块鱼的做法也是加入菜油和猪油，烧热以后下葱姜蒜，同样呢也是八角、花椒、干辣椒。这种做法一块不用炸，直接加入锅中。加一勺生抽，也就是我们所见的甜油，再来半勺香醋，大火烧出锅气以后，加锅头汤，也是炖十八分钟，给这鱼汤呢炖浓浓的，再加盐、鸡精、味精调味，最后也是放入香菜、青蒜、青红辣椒子，这样我们的第三道菜，罗马湖红烧瓦块鱼就制作完成了。另外一半的鱼肉，我们将鱼皮和鱼肉分离。用这半片鱼肉呢来做四道菜，这是分割下来的半片鱼皮。我们用鱼皮搭配鱼泡泡来做一道菜。点火锅中加水，放鱼皮和鱼泡泡，下入葱姜料酒，大火煮三分钟，将它们煮熟后捞出，放入冰水中冰制，然后全部切成细丝，加入盆中，再放蒜末和小米辣
，调味加入盐和味精、花椒油以及芝麻油，最后呢再来点香醋，用手拌匀之后再加香菜拌匀。这样一来，我们的第四道菜凉拌鱼皮就制作完成了。剩余下来的鱼肉我们取一大半，新疆上面的鱼红全部去除掉。这个鱼红呢，也就是鱼血。一定要给它给去除干净之后，再切成这个长条子，然后再加葱姜水，给它给泡泡洗洗，洗干净了，再用破壁机打成鱼蓉，搅打上劲之后，冷水下锅，将它们呢制作成鱼丸。这个鱼丸的做法呢，我在前几期视频中都给大家讲过，做出来呢特别 Q 弹，而且不涩。锅中放点葱油，兑点清水，下入毛豆米、鱼丸。简单的烧烧之后，再下这个木耳和红椒，调味给点糖，鸡精为应，再来点水淀粉勾芡，最后撒点蒜黄，缓缓都能出锅了。这样一来，我们的第五道菜五彩炒鱼丸就制作完成了。剩余下来的调好的鱼蓉，我们给它放进了漏勺里边，锅中加冷水，不停挤压，制作出小的鱼米。养熟以后，捞出，放入清鸡汤中，调味加点鸡汁，再稍微放一点盐。同样呢，我们用水淀粉勾芡，再下入鸡蛋清，最后呢放点香菜、芝麻油，倒入碗中。这就是我们的第六道菜鱼蓉羹，还剩下来一小块肉，我们将它从中间片开之后，切成小块。加葱姜腌料酒，照拌均匀腌制。先派上鱼米淀粉之后，放入调制好的蜂窝腹中，小火慢炸成蜂窝状。用抹茶粉和沙拉酱调匀，将它呢抹在盘子上面，摆上炸好的蜂窝鱼块，最后在点缀上精致的薰衣子酱。这样，我们的第七道菜放进蜂窝一块就制作完成了。接下来呢，我们再处理鱼头。首先呢，将鱼头分割之后，去除鱼牙，然后拿出里面的青鱼石。剩余的鱼头肉用清水清洗干净之后，找个砂锅里边放点洋葱和蒜子，用海鲜酱、蚝油、黑胡椒、南乳汁、白糖等调料调拌成升级鱼头酱，倒入鱼头块中腌制均匀。最后将它们整齐的摆入砂锅中，加入小半勺橄榄油，盖上锅盖，直接放入煤气灶上，中火焗二十二分钟，即可以出锅。做这道菜呢，一点水都不要加哈。这就是我们的第八道菜生鱼鱼头。鱼尾巴我们从中间将它片开，切到尾巴的地方呢都不要切断，再将中间的主骨斩掉不要。剩下来的鱼肉，我们将它割成长条，不要切断。连同肚腩上的鱼鳍一起摆入盘中。接下来我们起锅，加入菜籽油，烧至冒烟以后，先下蒜子和黄豆辣椒酱，一起煸炒，将它们炒出香味小米辣和红椒加入锅中，简单的煸炒，将它们炒熟之后，加入蚝油，里脊肉蒸鱼翅油。鸡精、味精和白糖调味然后开大火收汁，将它们炒出香味儿。盛入盘中的鱼尾上，蒸香上气以后，塞入鱼尾，蒸十二分钟之后取出，撒上提前切制好的葱花，浇一勺热油，这样我们的第九道菜剁椒鱼花水就制作完成了。最后呢，还剩这个鱼骨头，我们将它用刀呢给斩碎，鱼块呢尽量切少一点，加入葱姜料酒腌，抓拌均匀腌制二十分钟之后，下入油锅中炸至金黄酥脆之后捞出，锅里加油，下入白糖，将白糖炒至液体之后，倒入番茄沙司，再稍微的来一点香醋，将它们搅拌均匀，炒至冒泡，下入炸脆的鱼块。再次翻炒均匀，这样一来，我们的第十道菜糖醋熏鱼排就制作完成了。来，凉拌鱼皮，糖醋熏鱼排，蜂窝鱼块。
鱼龙羹，剁椒鱼滑水，麻辣干煸鱼腩，五彩炒鱼丸，白炖五块鱼，红汤五块鱼，鱼头堡，干。怎么样，金哥？哎，我要吃饭，能吃饭，能吃饭，能能吃饭。宋老说了，你看怎么样？啊，好，啊，说对了，说吃饭，吃饭，吃饭。对。